Hello, everybody. Good evening. How are you? Hello, how are you? Uh, Eunice, hello. Hello. Hello, Carla, Billy, Dagoberto. Hi, teacher. Hello. Hello, good evening. Good evening. All right, you guys are ready? Okay. Let's do yes. it. All right, very good. So let me go ahead and share. Okay, let's go to the to the to the guia that we did today. All right. Let's practice a little bit. So uh, I want to do two things. We're going to practice WH questions with the verb to be, and we're going to practice adjectives to describe personality. All right, very good. Uh, let's start off with some questions. WH questions with the verb to be. Okay. All right, so listo. Le voy a preguntar. Um, así, random. Uh, Eunice, Eunice, perdón. What is your mother's first name? My mother's first name is Jennifer. Very good, excellent. Uh, Ronnie, are you there? Ronnie? What is your father's first name, Ronnie? Creo que se fue Ronnie. All right, very good. Uh, Gerardo, are you there? Yes, I'm there. What is your father's first name? My father's first name is Fabio. Very good. Number three, um, Ana Rodriguez, where are you from? Eh, micrófono. No se olvide prender el micrófono. I'm from El Salvador. Very good. And what department are you from, Ana? Eh, San Salvador. Ah, nice, nice. Okay, very good. Uh, Dago, Dagoberto, uh, how are you today? I'm very fine. Thanks. Good, good. Okay. Uh, let's see. Carla. Carla Miron, are you there? Uh, how old is your sister or brother? Carla? Yes, yes. How old is your sister or My, brother? Um, brother. Uh -huh. My brother is 29 years old. Very good, excellent. Okay, let's see uh, who else do we have. Uh, Maribel, Maribel Pineda. Uh, how old is the company that you work for? ¿Cuántos años tiene la empresa por la cual usted trabaja? How old is the company you work for? Um, how old? How old the company? Uh, 31. Okay, entonces va, 31 años. So let's, ¿cómo respondería? You have to put the company first. Uh, the company mm -hmm. is 30, no sé si me dijo 30. Did you say 30? One. 31 years okay. old. The company okay. is 31 years old. Okay, okay. very good. Um, Julicia, are you there? Where is your job located? Julissa? Okay, no están listos. All right, uh, Fidel. Fidel, where is your job located? Fidel? Otro que no está... Ah, okay, me sorprendió. <laughs> All right. Where is your job, Fidel? Where is it located? Uh, my job locator is in Chalatenango. Okay, very nice. Okay, Jose, Jose Vela. Where are your parents from? Where are your parents from? Uh, um, uh, my parents uh, from are uh, El Salvador. Okay. Uh, 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 yes, correct. It's good. Solo que eh, okay. 
la orden del verb to be. My parents are from El Salvador, okay? My parents are from El Salvador. Yes, very good. Okay. 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 And um, why are you studying English? Aquí se me olvidó una palabra. But why are you studying English? Or why do you like English? Uh, Dagoberto, why, why do you like English? Hmm? Uh, Maribel, si se puede poner en mute, por favor. Maribel Pineda, gracias. Eh, por, el, por el ruido que está atrás, a su trasfondo, Maribel, si se puede poner en mute. Gracias. Dagoberto, why are you studying English? No está ahí, Dagoberto. Eh, ah, ¿Cómo? Yes. ¿Cómo? Eh, I'm studying English. I, no, sería I'm. Uh -huh. I would like to study English for. Uh -huh to know other language. Okay, very good. I like to study English uh, to know other languages. Very good, to know other languages. Okay. En inglés siempre eh, en la palabra for and to, eh, hay bastante confusión por ah. <laughs> esto. Yeah. Pero cuando, cuando estás hablando de idiomas, es to. All right, very good. All right, so. Uh, ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son WH questions. WH questions, right? So son preguntas abiertas, right? All right, very good. ¿Recuerdan este video? Ok. Este video eh, les, les mostraba la estructura de las WH uh, questions, ok? So let's, uh, let's look at that. All right. Eh, Ana, si ¿sí puede mantener su micrófono apagado, por favor. Ana, Ana, a no sea que quiere, pues si quiere opinar o quiere que tiene alguna pregunta, con gusto puede a, abrirlo. Ok, WH word. Uh, ¿Cuáles son las WH words that we normally use in English? We have what, right? Quiere decir qué. When. Quiere decir cuándo. Where. Where. Who? Where? Who? Uh, uh, why? Why quiere decir por qué? How? Okay. No sé si olvido otra. Uh, what? When? Where? How? Why? Okay. All right. Very good. So the first thing we need is a WH word. Okay. Next, I need the verb to be. Right. Now, the verb to be is going to be is or are. Depends on what? Depends on the subject, okay? If it's you, the subject is are. Porque estoy hablando con otra persona. How are you? ¿Cómo estás tú? How are you today, okay? Now, estos, si ustedes ven, tienen una R al final, okay? Porque son posesivos, okay? What is, uh, what is your name? Where is your birthday? Where is your job located? Okay. Uh, so después del WH word, tengo el verb to be, y después tengo el sujeto, y después el complemento. All right. Questions? Okay. All right. Very good. No hay preguntas? All right. Let's do this one together. Okay? Now, todos podemos opinar, pero como entiendo que hay mucho, por veces hay mucho eh, ruido a nuestro alrededor y no, no está fuera de nuestro control, entonces opinemos y después seremos el micrófono. Okay? Opinen y después cuando no están hablando pueden cerrar su micrófono. Okay. So, Tengo la pregunta y la respuesta. ¿Cuál sería la WH word que encaja? Por ejemplo. What? 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 Ok. Solo permite que termine de leer para la pronunciación, para que les ayude con la pronunciación. <laughs> Blank is your name. My name is Paul. What, right? 
¿Ya dijeron algunos? What. Ok, very good. What. Blank, do you live? I live in Cipolletti. Blank, I do. You do. Mm, where? You need, you where, need a WH. You where? Yes, where? Where, right? Necesitamos un WH word in front. Number three, are you blank? Are you doing? I am doing my homework. What? What? What are you doing? What? what are you doing? I am doing my homework. Very good. Number four, blank is your book. It's in my school bag. Where? 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 Yes, very good. Where is your book? It's in my school bag. Number five, blank is this. It's an apple. What? 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 What is this? It's an apple. Excellent. Number six, blank are you? I am at home. 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 Where? Where? Donde? Where are you? Okay, ¿dónde estás? Where are you? I am at home. Number seven. Blank is your best friend. My best friend is Mike. What? Who? Who is your best friend? My best friend is Mike. Very good. Number eight. Blank is your father. My father is Gustavo. What? No, I am speaking about a person who. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, very good. Okay. A blank is your mother's name. She's Silvana. What? What? What is your mother's name? Okay. Number 10. Blank time is it? It's 10 o'clock. What? What? What, what time? What time is it? It's 10 o'clock. Very good. Excellent. Okay, let's go to the next one. I got a few more. Number uh, 11. Who? Blank is your teacher. My teacher is Karina. Who? Who? Yes. I said who. Mm -hmm. Who? 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 Okay, very good. Ana, no se olvide apagar su micrófono cuando no está hablando. <laughs> Por el ruido. <laughs> gracias, gracias. Yo entiendo que es difícil. No se preocupe. Uh, number 12. Blank is your birthday. It's in April. When? What? When? When? When is your birthday? Number 13. Blank is your favorite food. My favorite food is pasta. What? 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 What is your favorite food? And number 14, blank is the English class. It's on Monday and Wednesday. When? When, when verdad? Estamos yes. hablando when. All right, excellent. Questions? Preguntas? Okay, very good. So we're going to do a little project here together, okay? Eh, vamos a hacer un tipo de job application. All right, so let me explain. Eh, vamos a trabajar en grupos de, de, de tres, tal vez cuatro personas. And this is what I want you to do. Yo quiero que usted obtenga esta información de otra persona, que le pregunte a otra persona. Okay. All right, pero no voy a decirle, hey, tú, name. No, tengo que usar <laughs> WH question. WH question. What? Si quiero te conocer el nombre de la persona. Is your What name. is your name? What is your name? Okay, very good. All right, you stay allí, tome nota de lo que dice su compañero, okay? What, uh, I have another uh, information here, doing number, age, edad, address. No me tiene que dar su dirección completa, just, uh, you know, algún lugar. A municipio or something. Um, phone number. Phone number. Email. Skills and abilities. ¿Qué quiere decir skills and abilities? Habilidades, ¿verdad? 
habilidades que usted tenga. Uh, the reason for applying. La razón por qué está aplicando a este trabajo. Okay? Entonces va a ser como un tipo de entrevista. Okay? Y usted, usted va a obtener esa información. All right. So when you're finished with that, right? Que pasen todos, que todos pregunten, participen. Eh, pueden es, escribir cinco oraciones de las que ustedes utilizaron. Preguntas. Cinco preguntas que ustedes utilizaron. All right. Questions. So let's go do that. Um, son las nueve uh, diecisiete. Ten minutes, okay? Ten minutes for this activity. All right. Let's go to groups. Ready? Okay. Let's uh, let's do groups of four people. All right. Y después nos cambiamos. Sí, está bien, me parece. Le quería preguntar. Hola. Sí, sí, Para que tengamos ahí la pregunta. Ya que. <risa> ok. Este. Quiere decir de que nunca ha ido a una entrevista, así que si quiere, usted me pregunta. Okay. What is your name? My name is Alejandra Unice Ramírez Urquiza. Uh, repeat last name, please. No se, le, no se le escucha mucho, Ana, Ay, disculpe, no se le escucha por su alrededor. Ok. Ok, entonces pues otra persona, eh, eh, ¿quién le quiere preguntar a UNIS? ¿Quién le va a hacer las preguntas a UNIS? Est esta actividad es para que hablen. So. Ok. Maribel, ok. So usted le va a preguntar la información. Usted va a estar solicitando esa información. Ok. Um, uh, what, uh, what your number? My doing number is zero, zero, five. Three, three, nine, nine, three, two. Y en ese caso el guión no se menciona. No, don't worry. Mm -mm. Uh, what is age? No, no sé, si no se pregunta, uh -uh. What, what is no how there's all the, uh, how, how. Uh, how. Okay. Uh, I, am, I am 21 years old ok aclaremos como se pregunta la edad de una persona oh. en inglés how old. how old are you how old are you yes very okay. good repeat how old are you uh, How 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 old are you? Twenty. Where are you? Where are you from, Andy? I'm from San Salvador. Good. Okay, Mabel at 
eh, arroba, arroba ya lo digo mande siga siga Mabel arroba es that gmail .com dot com no es point no es dot dot com y arroba at 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 y entonces el punto es dot 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 com ok ok eh, what your skill and ability <coughs> el teacher dijo que cuáles eran sus habilidades. Mis habilidades. Uh -huh. Sí. No, no sé cómo sería eh, es, eh, escribir en Gray. Writing, no. Writing. Mm -hmm. Richard. Mm -hmm. Writing. Writing. Eh, no sé si sabía solamente re responder así. Writing. Yes, está bien. No, no se complique mucho en esa. All right, pueden continuar. Yes. The reason for applying. The reason mm -hmm. for applying. The reason for applying. ¿Cómo puedo hacer una pregunta así? Preguntándole a alguien la razón por qué está aplicando. But in English, What is your reason for applying? What is your reason for applying? Uh -huh. for applying? Uh -huh. También puede ser, why are you applying? Why? Uh -huh. no. Yeah. ¿Por qué? Ok, very good. Another person. Iríamos nosotros, Dagoberto. Bueno, preguntas o, o, o respondes. Ok. No sé si okay. este Catherine y Javier creo que es el otro. Ellos dos no han hablado. Catherine, Julicia, hello. Catherine. Solo somos cuatro. Bueno, si no, si no responden, no, no podemos hacer nada. Hello, Julicia, está allí, no tenga pena. Estamos aquí para aprender y se fue la otra persona, imagínense. No, sí, ahí están, ahí están. Ahí están ok, very good. Para poner micrófono. Ok, ok. Ok, entonces, ¿cuáles son las preguntas? Ya hicieron la actividad de abajo que dice, escriban cinco preguntas que hicieron. Ok, the, the question is, uh -huh. what is your name? What is your name? How old are you? How old are you? How old are you? Uh -huh. Uh -huh. What is your address? Uh -huh. What did you spell for? Okay. And final question is uh, uh, what did you the reason for applying? Applying. 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 Viene de la palabra application. Applying. Oh, applying. Applying. Viene de la es palabra. La ah, ah, what is your reason for applying? Ajá. Yes, yes. Why are you Inicio. applying? Mm -hmm. Applying. Okay, thank you. Applying. Applying. Okay. Okay. It's money. Okay, well, that's fine. If that's the reason, <laughs> that's fine. No problem. No problem. Contratada. Okay. <laughs> okay. 
chains. My turn. Okay. Aurora. Oops. Oops. Pregunta, hay que hacer alguna pregunta. Okay. Pregunta, pregunta a mí. Um, what is your name? Oh, okay. Uh, my name is Jose Luis. What is your doing number, Jose Luis? My Luis number is one, two, three, four, five, six, seven. I don't listen. Age. Age. And say, yeah, how old, how old you, are you? Mm, uh, do you number? Problema, que cada rato se me está. Entonces, estando perdida. Y también que se había cortado. Okay, very good. All right. Pudieron entrevistar a alguien? Okay. Ask for that information. All right. Very good. Any questions? Preguntas? Una pregunta, teacher. Uh -huh. Con respecto a, a, a cuando se dice el número de DUI, eh, tiene que agregarle el, el guión. Mm, no sé, aquí también en El Salvador, en Estados Unidos, tal vez no. No sé. <risa> Pero, oh, ¿Verdad? Ahí depende, ¿verdad? De que, de que, Ajá, porque en el ejercicio de, de, de uh -huh. los números de teléfono, no sé si por eso es que me tiró uh -huh. error. Uh -huh. No sé. Normalmente en inglés, no sé, no sé. El, el, el guión se dice dash. Dash. Eh, dash. Pero normalmente no se usa para teléfonos. Oh. Uh -huh. Bueno, está bien. Gracias. Okay. All right, very good. So, pudieron escribir ahí algunas de las preguntas que hicieron, all right? Some of the questions that you did. All right, let's go to the next activity. Eh, ¿Recuerdan este video en la plataforma? Yes. Okay, very good. All right, very good. So, let's go over some of these, okay? Eh, you can repeat after me. Eh, pueden apagar su micrófono solo para que practiquemos la pronunciación, ¿ok? So, eh, pueden apagar su micrófono. Eh, mute all. Ok, very good. Repeat. Pueden repetir ahí donde están. He's very tall. Or he's really tall, sorry. He's really tall. Ok. He's short. He's short. He's handsome. He's handsome. She's thin. She's thin. She's a little heavy. She's a little heavy. She's really friendly. She's really friendly. She's very pretty. She's very pretty. He's quiet. He's quiet. She's talkative. She's talkative. They are good looking. They are good looking. She's serious. She's serious. He's funny. He's funny. She's shy. She's shy. Okay, very good. Tall. You get it, sick tall? All right. Pueden prender los micrófonos si quieren. Eh, alto. 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 He's short. What is short? Bajo. 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 Right? Very good. She's a little heavy. What is heavy? It's como fuerte. No. Heavy. Pequeño. 
Pesado. Pesado. Un poco very pesado. Good. Yes, very good. So she's is saying that ella es un poquito pesada. She's a little heavy. Okay? She's thin. She's Delgada. Thin. Yes. Mm -hmm. He's handsome. He's handsome. What is handsome? Guapo. 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 Yes, very good. Uh, okay. He's ve She's very pretty. Bonita. Es muy bonita. They're good looking. Mm -hmm. They are good. Tienen buen They're good looking. She's really friendly. Muy amigable. Ella es muy amigable. Yes, very good. Uh, he's quiet. What is quiet? Wow. Yes. Yes, correct. She's talkative. She's talkative. Mm -hmm. Someone that likes to talk a lot, right? Have conversation. Uh -huh. She's serious. She's serious. Mm -hmm. Yes, he's funny. Divertido. Very good. Or chistoso, right? Funny. She's shy. Ella es tímida. 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 Very tímida. good. Ok, algunos de estos son opuestos. Right? For example, uh, this one, very tall, is the opposite of short. Ok, son opuestos. Thin, the opposite, heavy. Ok. Handsome, good looking, and pretty. Son sinónimos. Okay. Friendly. Uh, ese no tiene otro. Uh, he's quiet. The opposite. Talkative. Okay. Ah, friendly. You can say it's the opposite. Shy. Okay. Serious. The opposite, funny. Okay, very good. Questions? Do you have questions? Preguntas? Yes, skinny también es delgada o delgado. Yes, uh -huh. skinny también. Mm -hmm. All right, questions, preguntas? All right, so we're going, we're going to do an activity right now. Hold on, give me a second. All right, so we're going to do an, uh, an activity. Um, el, I will... mm -hmm. el little heavy se refiere a que es un poco pesado de cuerpo. De peso, sí. De mm -hmm. peso, no mm -hmm. es de, de carácter. No, uh -uh. de peso. Okay. Okay. Very good. Um, so we're going to go ahead and do a speaking activity, right? So... Uh, I want you to describe your boss. How is your boss, your, your jefe? How would you describe him? How would you describe your mother? How would you describe your father, your brother, your sister? How would you describe your coworkers, the people that you work with? How would you describe yourself? Okay? So, traten de pensar, de pensar. Todos conocemos una persona que es tall. Todos conocemos una persona short. Yes. Todos conocemos una persona que es friendly. So think about, think about that, okay? People that you know. All right, so we're going to do a speaking activity. And the último vamos a hacer este, esta listening activity que está aquí, ya les explico. So like, right now, let's go to groups and let's do the speaking activity. Eh, usen los calificativos, definitely. All right? Very good. Let's go to groups. All right, accept the invitation, please. Go to your group.
trabajo, así que creo yo que ustedes dos sí trabajan, así que les preguntaré, how well you describe your body? Ok, Yulisa. No, igual yo no trabajo. <laughs> Somos pobres. <laughs> well, uh, uh, my boss is serious. Uh, my boss is uh, uh, a little short. <laughs> a little short. And two, he is a really friendly. Uh, 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 and she, my boss, too, uh, he is a talkative, very, very much talkative. Mm -hmm. And more or less, he is funny, too. Okay, okay. Mm -hmm. Si quiere, haga la siguiente pregunta usted, para que... Okay. The next question is, uh, how would you describe? describe? <laughs> My number two, how 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 would you describe your mother? Esa es la la es la del cuadrito. Es... Va. No. Number two. Uh -huh. Es, 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 está cargando todavía. ¿Puede, lo puede hacer más grande para que se pueda ver. Sí, ah, es que, no, es que lo que, lo no que pasa carga, es que, está. es que lo que pasa es que usted lo está viendo, eh, eh, está. dale clic arriba donde dice habilitar. Habil me sacó. Eh. Me sacó. Ahí va. Después, ah, ahora, ahora sí. Ahora sí. Esto. Ahí está. El número dos sería. How would you describe your mother? ¿Quién le está preguntando? A mí. Ok, Catherine. How would you describe your mother? Mm. Uh -huh. She is or... She is. Or my mother is. Uh -huh. Y el... Sí. Eh, está viendo lo, los calificativos, está viendo las la fotos con los calificativos. Eh, ajá. Ok. ¿Cómo dijimos que se dice eh, bonita? Bonita es. Pe Ay, que me cuesta pronunciar. Ok. Pretty. Pretty. Ajá. Okay, so, ¿qué puede yeah. decir acerca de su mamá? My mother is pretty. Uh -huh, my mother is pretty. Okay, okay. <laughs> no, number three. Oh. How, how will you describe your brother or sister? How would my, you describe your sister? Mm -hmm. Mm -hmm. My world, Joe. Hmm? My brother is mm -hmm. crazy. Okay. <laughs> is he funny? Is he funny? See? <laughs> ¿Sí? sí. Is he funny? Okay. Es chistoso, Catherine. Hello, Catherine, no me está respondiendo. Hello. Yes. Ok, entonces, ¿cómo se dice chistoso en inglés? Ok. 
Come on, Catherine. Yo sé que usted puede. Come on. No, no se está enfocando. Funny, 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 algo así. Algo así. No, no estamos aquí para aprender así. Estamos aquí para aprender correctamente. Funny. Miren la foto ahí. ¿Ve el payaso que está ahí? Funny. No sé si puede, sí. alguien puede subir y sí. bajar un poquito sí, la foto sí, ahí. Sí, sí. Funny. All right. So puede decir, ok, si es chistoso, he's funny. It's funny. Ok. Ok. Come on, no tengan pena, estamos aquí para aprender, ¿verdad? Pero el obstáculo es ustedes mismos. Come on. Sí. Number four. How, how well you describe your co-worker? Co-worker is um, un compañero de trabajo? Yes. Mm -hmm. Okay. How well you... They are very talkative. Okay. Number five. She's fun. Okay. And my, fa oh, and my oh. father and my father is a really tall. A, he is thin. He is so handsome and he is torti torti eh, me, me cuesta pronunciar hablantín Tor Re repeat talkative talkative mm -hmm. he is talkative talkative okay ho ho Come on, you describe your brother and sister. My brother is really tall. He you think um he is quiet, he is serious, he is shy. And my sister um he is a little heavy, heavy and she is really friendly. Okay. How, how well you describe your co-worker? Um, how well you describe your Okay, very good. Pudieron describir, describir a sus compañeros, coworkers, family, friends. Okay, very yeah. good. Okay, excellent. All right, let's go to an another activity. This is a, the last activity we're going to do. Vamos a hacer un listening activity. Okay, so let's go to the let's go to the guide. What you're going to do here is uh, I'm going to play the audio, right? So you're going to play, okay? Eh, pueden escribir en un pedacito de papel, whatever, okay? The first thing you're going to listen to is the name of the person. La persona va a dar su primer nombre, just first name only, okay? Then they're going to use an adjective. Van a usar un calificativo. O dos, perdón, dos. Um, dos por persona. No tienen que escribir toda la oración, sino solo buscar el calificativo. Ok. So, tenemos cinco pruebas de audio. Ready? ¿Listos? All right. Yes. Ok. Listen to the person's first name. Write down the first name. And write the adjectives that are used to describe personality. Number one, my name is John. Spell J-O-H-N. John. I am a short and friendly person. Number two, my name is Charles. Spell C-H-A-R. 
R L E S. I am funny and talkative. Number three. My name is Thomas, spelled T H O M A S. Thomas. I am quiet and shy. Number four. My name is Fred. It's spelled F R E D. Fred. I am handsome and good looking. Number five. My name is Jane. It's spelled J A N E. Jane. I am thin and serious person. Ok, lo voy, le voy a dar play otra vez y lo voy a parar después de cada persona. First name, write down the first name. And write the adjectives that are used to describe personality. Number one, my name is John, spell J-O-H-N, John. I am a short and friendly person. Number two. My name is... Okay, so number one. Escucharon number one? Yes. Short okay. and... Yes. Yes. Person. yes. And All right. John. I am a short and friendly person. Okay. All right. Ya después, después vamos a chequear. Después del ejercicio le voy a dar las respuestas. Number two. Number two. My name is Charles. Spell C H A R L E S. I am funny and talkative. Number three. My name is Thomas. Spell T H O M A S. Thomas. I am quiet and shy. Number four, my name is Fred. It's spelled F-R-E-D. Fred, I am handsome and good looking. Number five, my name is Jane. It's spelled J-A-N-E, Jane. I am thin and serious person. Ok, una vez más. All right, esta es la última. Describe, per describe personality. Number one, my name is John. Spell J-O-H-N. John. I am a short and friendly person. Number two, my name is Charles. Spell C H A R L E S. I am funny and talkative. Number three. My name is Thomas. Spell T H O M A S. Thomas. I am quiet and shy. Number four. My name is Fred. It's spelled F-R-E-D. Fred, I am handsome and good looking. Number five, my name is Jane. It's spelled J-A-N-E, Jane. I am thin and serious person. Okay, very good. Number one, the first name is John. Okay, he, what, what, is, what did he say? I'm a short and friendly person. A friendly person. Right. ¿Pudieron captar eso? Yes. 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 Okay. Yes. yes. Charles, se escribe de esa forma. Yes. C-H-A-R-L-E-S. Okay. E. Uh, what did he say? He said, I funny. am funny and I'm talking. Talking. Funny. Funny. Talkative. talkative. Very good. Talk, talk. Number, six, number three. 
Thomas. Thomas. Spell T H O M A S. Thomas. A S. Uh, I am quiet. Quiet. And shy. 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 Number five. Fred. Fred. F R D D. E D. He said, I am handsome. Handsome. And good and looking. And good looking. Good looking. And good looking. Number five, Jane. Jane. Five. Jane. 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 Eh, la parte del listening es muy importante también en inglés, right? Porque no quiere quedarse en blanco si le van a hablar a usted también, ¿verdad? All right, very good. Eh, questions for this exercise? Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre alguna sección en la plataforma? ¿Algún ejercicio para verlo rapidito? Section 3. Ok, so section 3, que es la que acabamos de hacer ahorita, um, lo que pueden hacer aquí en el foro es poner un comentario, right? So, uh, lo que dice el video es que eh, describen a alguien según cada, cada calificativo. For example, ¿conocen a alguien que es chistoso, funny? Do you know someone that's funny? So you yes. put here, for example, my brother is funny, right? My brother is funny, right? And you can continue practicing, right? And you can do the, the, the adjectives like that. Uh, do you know someone that is talkative, right? My, my wife is talkative. Okay? Y ahí ustedes van construyendo oraciones con los calificativos. All right? Any questions? Okay. How are you, baby? Ah, thank you. <laughs> Very good. Thank you. Let me see if uh, if I have a picture to show you guys. Um, thank you. Very good, Dagoberto. Gracias. Gracias a todos. Um, um, we're doing good. Okay. So it's uh, it's difficult, but uh, here. <laughs> oh. Your first son. Yes. Belinda. This is my first son. Son. Hijo, no daughter. Daughter is hija, son. It's my first son, yeah. yes. He's little Charlie. Ah. <laughs> Congratulations. Yeah, little Charlie. Congratulations, yes. teacher. Thank you, thank you. <laughs> yes, his name is Elias, so thank you very much. And gracias a ustedes por, verdad, eh, estar ahí atento. Dame el tiempo que necesitaba para faltar. Estoy aquí con, con, con ustedes porque me gusta. En realidad, me gusta estos grupos. Porque so que, sé que son personas que, que se quieren superar, ¿verdad? Y sé que, que están aquí. Y, y muchas personas acá en, estos pro, en este programa específico, eh, no todos aquí tenemos 10, 18 años, 15 años, ¿verdad? Y, y entonces admiro esa parte, porque es, una, es algo que, es, que les cuesta, ¿verdad? Cuesta a las personas mayores poder estudiar eh, un idioma nuevo, pero lo hacen. Y yo le he visto que muchas personas han logrado esa meta. Eh, muchas personas, por ejemplo, mi, mi madre, que ella en Estados Unidos empezó a estudiar allá eh, hace 20 años. Ella tiene como 21 años allá, 25 años allá. Pero ella se metió a la escuela cuando llegó allá. Y ahora mi, mi hermano tiene hijos eh, con, que son americanos prácticamente, ¿verdad? Él se casó con una americana. Y... Mi mamá le habla a ellos en inglés. ¿verdad? Mi mamá se comunica porque ella está allá. Ella le habla en inglés. A ellos, lo regaña en inglés. Les dice que, y ella se comunica bien con ellos en, en el inglés. Y mi mamá aprendió a los, a los 50, 40 años ya. Entonces, se puede. Se puede. ¿Por qué no me esperan, Chucky Chair? 
<risa> claro, claro que se puede, ¿verdad? Ustedes están, han visto cómo han mejorado, cómo están usando, vinieron de la nada, del birth to be, de cero, y han podido formar oraciones, preguntas, dar información, solicitar información, y de eso se trata. Ok. All right, so los animo, ¿verdad? Vamos a continuar. Tenemos, eh, creo que este grupo terminará hasta... El, eh, la fecha que tenemos es el 20, pero hay una clase pendiente. Que creo que sería el 21, ¿ok? So, démosle, ¿verdad? Y después de aquí, continúen porque hay otros módulos. Hay más que aprender. Ok, very good. So, I'll see you tomorrow, ¿ok? Have a good night. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Very well. Thank you.